Hello students, welcome you all back to the new topic of business statistics. So far we have completed the two basic topics of business statistics that is measure of central tendency and measure of dispersion. So calculating the measure of central tendency and measure of dispersion will not tell the complete story of the distribution, statistical distribution. So apart from calculating the central, central value and also dispersion, there is one more technique called skewness which explains the shape of the distribution the shape of the distribution a central value or average will explain the value which is at the center of the whole distribution a value which is representative of the whole distribution that is called average an average calculate karne ke liye mean median mode geometric mean harmonic mean all these are averages but by calculating only average, we cannot get the complete information about the distribution. The next topic we have discussed about dispersion. In dispersion, how the individual values are scattered from the central value. Central values are dusre values kitni dur hai, kitna phaile hume hai. Ye manum karne ke liye we apply dispersion. So apart from calculating the central value and dispersion, the one more technique called skewness. This will explain you the shape of the distribution for understanding the skewness first we divide the distribution into two categories symmetrical and asymmetrical symmetrical means all the individual values are equally spreaded around the central value central values of lenge to equal number of values are to the left and equal number of values are to the right then we call it as Symmetrical distribution. Agar aisa nahi hai, more values are there on one side and less values are there on the other side of the central value. Then we can say the distribution is asymmetrical or skewed. Asymmetrical or skewed. So asymmetrical kab kahenge jab central value ke ek side ke upar kam values hai aur ek side ke upar zyada values hai. Left side per kam hai, right side per zyada hai, ya right side per kam hai, left side per zyada hai. So this is asymmetrical kehte, ya skewed data kehte. So this measure of skewness is a technique which explains, which explains the shape of the distribution, how the individual values are around this central value. Central value ke left side, right side kitne values hai. Isko kehte skewness. Right? Now, in order to understand the concept of skewness, I'll give you an example. Suppose in a class, 50 students have written the examination. The average marks of all the 50 students is, let it be, 60 marks. 60 marks are the average marks of all the 50 students who have written the examination. Agar, for example, symmetrical agar distribution hai, so 50% of students got less than 60 marks and remaining 50% of students got more than 60 marks. And a 60 marks se zyada lene wale 25, 25 students hai aur 60 students se kam lene wale 25 students hai. So 25 are less than 60 and 25 students got more than 60. Then we can say the distribution is completely symmetrical, equal area to the left and right. 60 marks say come 25 students, 60 marks is the other 25. This example we can apply to anything. But in real practice, it may not happen. If 60 marks are average, hai, to it may be possible that out of uh, 50 students, 40 students got more than 60 marks or 30 student got more than, uh, more than 60 marks and only 20 student got less than 60 marks this may happen so if equal number of values are not there to the left and right of the central value then we call it as asymmetrical or skewed distribution right now there are two types of skewness that is positively and negatively so positively skewed distribution and negatively skewed distribution. Positively skewed distribution means if more number of items are lying to the right of the central value. To the right of the central value. 
अगर सेंट्रल वैल्यू से ज्यादा एरिया राइट साइड अगर ज्यादा है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है जस्ट एग्जाम्पल दिस वन पॉजिटिवली स्क्यूड इफ यू ड्रॉ ए सेंट्रल वैल्यू हियर यू कैन सी लेस एरिया इज देर ऑन लेफ्ट साइड एंड मोर एरिया इज देर ऑन द राइट साइड दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल पॉजिटिवली बट बिफोर पॉजिटिवली नॉर्मल कर्व और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन आई एक्सप्लेन दिस कर्व इज कॉल्ड ए नॉर्मल कर्व इट्स अ बेल शेप्ड कर्व it's a bell shaped curve it is symmetrical in nature because the area to the left of this perpendicular is exactly equal to the area to the right of this perpendicular aap dekh sakte hain center mein se ek line agar draw karenge to exactly equal area left side rahega utna hi area area right side agar aisa raha to isko kehte hain symmetrical the distribution is symmetrical normal curve अब रियलिटी में कैसा होगा पॉजिटिवली स्क्यूड होगा या नेगेटिवली स्क्यूड पॉजिटिवली मींस मोर एरिया टू द राइट एंड लेफ्ट एरिया टू द लेफ्ट एंड नेगेटिवली स्क्यूड मींस मोर एरिया विल लाइ टू द लेफ्ट साइड एंड लेस एरिया टू द राइट साइड यानी कम आइटम्स मीन से ज्यादा है और ज्यादा आइटम्स मीन से कम है तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड नेगेटिवली स्क्यूड यही डिस्ट्रीब्यूशन का शेप मालूम करने के लिए वी अप्लाई द स्टैटिस्टिकल टेक्निक कॉल्ड मेजर ऑफ स्क्यूनेस टू फाइंड आउट द सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नाउ टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस कैसा मालूम होता स्क्यूनेस है या नहीं है इसके कुछ टेस्ट है इफ द मीन मीडियम एंड मोड विल नॉट को इनसाइड इफ द डाटा इज सिमेट्रिकल जस्ट लाइक इन दिस नॉर्मल कर्व इन दिस केस इन नॉर्मल कर्व All the three measures of central tendency will be equal. Mean is equal to median is equal to mean uh, mode. Mean, median, mode. ये तीनों values coincide होते हैं. अगर coincide हो गए तो symmetrical. अगर coincide नहीं हो रहे तो asymmetrical or skewed. इसको asymmetrical भी कहते हैं, skewed भी कहते हैं. Then positive deviations and negative deviations are not equal. पॉजिटिव डिविएशन का मतलब द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन मीन नेगेटिव डिविएशन द वैल्यूज विच आर लेस देन मीन तो मोर देन मीन और लेस देन मीन के जो वैल्यूज है दोज वैल्यूज विल नॉट बी इक्वल पॉजिटिव के वैल्यूज ज्यादा हो सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज कम हो सकते हैं नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा हो सकते हैं पॉजिटिव वाले कम हो सकते हैं अगर दोनों बराबर हो गए तो फिर वो स्क्यूड नहीं है वो सिमेट्रिकल हो गया then quartiles are not equidistant from median agar quartiles there are two type two there are two two quartiles lower quartile upper quartile q1 and q3 or median pehle q1 aata then q2 then median uh, then q3 q2 is nothing but median itself quartile will divide the series into four equal parts to q1 q2 q3 to pehla q1 will take One fourth. Q2 will divide into two. Then Q3 will take three fourth part. So, if the distribution is symmetrical distribution, if the distribution is completely symmetrical like this, then what will happen? The quartiles are completely equidistant from the median. Equidistant from the median. And a median के बराबर exactly equal area के ऊपर left quarter first quarter था और equal area के ऊपर third quartile so quartiles will be completely equidistant in case of symmetrical but if asymmetrical if it is skewed data if it is skewed data then definitely the quartiles are not equidistant from the median one quartile median is more far the other quartile median is more far just for example I will give you like example like this suppose this is the complete distribution Central value is median, and this is Q1 and this is Q3. This is Q1 first quartile, and this is third quartile Q3. If the area from Q1 to M is exactly equal to M to Q3, अगर ये दोनों area बराबर अगर है, तो symmetrical होगा. Asymmetrical skewed कब रहेगा? जब distance Q1 से M तक और M से Q3 तक distance बराबर नहीं होना. या ज्यादा डिस्टेंस रहना या कम डिस्टेंस या या कम रहना या ज्यादा रहना तो उसको एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं दैट इज क्यूड लास्ट वन नॉट बेल शेप्ड कर्व द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द स्क्यूड अनस्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप्ड कर्व 
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता वो बेल शेप्ड कर रहता है इसको बेल शेप्ड कहते हैं इट इज द शेप ऑफ ए बेल द टेल्स ऑफ दिस नॉर्मल कर विल एक्सटेंड इट विल नॉट टच द एक्सिस इट विल एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी इट विल गो ऑन कम्स क्लोजर 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 टू द एक्सिस बट इट विल नेवर टच द एक्सिस इट्स अ बेल शेप वेर एज इन केस ऑफ सिमेट्रिकल इन केस ऑफ स्क्यूड इन केस ऑफ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन it is not bell shaped this is not a bell shaped this is not a bell shaped it is a bell shaped so in this way we can test whether there is skewness or not next differences between dispersion and skewness these two techniques are entirely different first difference between dispersion and skewness is dispersion will explain the scatterness of all the values around the central value सेंट्रल वैल्यू से दूसरे वैल्यूज कितने फैले हुए हैं ये नहीं देखता कहां पर फैले हुए हैं लेस देन है या ग्रेटर देन है ये नहीं देखता खाली कितने वैल्यूज हाउ मेनी वैल्यूज आर स्प्रेड स्प्रेडेड वेरी वेरीड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू बट स्क्यूनेस विल शो द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस इज अ टेक्निक विच एक्सप्लेन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वेदर इट इज ए पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड और अनस्क्यूड Unskewed का मतलब नो स्क्यूनेस दिस वन पॉजिटिवली स्क्यूड इज दिस वन नेगेटिवली स्क्यूड इज दिस वन तो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाई दिस क्यूनेस राइट दिस इज द मेन डिफरेंस एंड वन मोर डिफरेंस वी कैन से लाइक दिस द मेजर ऑफ डिस्पर्शन डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिस आप डिस्पर्जन मालूम कर रहे हैं तो डिस्पर्जन के लिए आपको मीन मीडियम मोड कैलकुलेट karna you must know how to calculate the mean median mode then only you can calculate the measure of dispersion whereas for calculating skewness you need both you need to calculate the measure of central tendency and also you need to calculate the measure of dispersion dono ko use karke hum skewness calculate karenge now what are the measures of calculating the skewness अब ये स्क्यूनेस मालूम करने के लिए मेथड्स कौन से कौन से हैं? ब्रॉडली वी डिवाइड द मेथड्स इन टू कैटेगरीज दट इज कार्ल पियरसन कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस इसका सिंबल है एस के पी शॉर्टली इट इज कॉल्ड एस के पी स्टैंड फॉर स्क्यूनेस बाय पियरसन दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस अगर प्रॉब्लम साइलेंट अगर है प्रॉब्लम सिर्फ यही पूछ रहा है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो ऑलवेज वी गो फॉर कार्पियसन दिस विल गिव यू एक्यूरेट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द मेजर ऑफ स्क्यूनेस तो स्कीप एसकेपी का फॉर्मुला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविजन तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द एरिथमेटिक मीन देन मोड देन स्टैंड डिविजन ये तीन चीजें अगर आ गए तो यू कैन कैलकुलेट द एसकेपी अब इसके भी पॉजिटिव भी हो सकता नेगेटिव भी हो सकता पॉजिटिव अगर हो गया तो पॉजिटिवली स्क्यूड है अगर माइनस में अगर आ गया तो नेगेटिवली स्क्यूड है और अगर जीरो अगर आ गया तो अनस्क्यूड है अनस्क्यूड का मतलब देर इज नो स्क्यूनेस द डाटा इज सिमेट्रिकल देन इफ मोड इज इन डिफाइंड हमेशा मोड कैलकुलेट नहीं होता बिकॉज इन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वी हैव सेंस we have seen some situations are there where it is called ill defined mode ill defined mode ka matlab mode we directly cannot be able to get directly by model series or multi model series aise series bhi aate hain jahan ek model value nahi rehta do model value rehte mode nahi calculates to aise situation mein indirectly we calculate skp as follows 3 into mean minus median divided by standard to originally we apply this formula लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में सॉरी मोड नहीं मालूम कर सकते मोड इज इल डिफाइंड देन वी अप्लाई दिस ऑल्टरनेटिव फॉर्मुल तो इसके पी इज टू थ्री इंटू मीन माइनस मीडियम डिवाइड बाय स्टैंडिश नो बाउली कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस द नेक्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज गिवन बाई बाउली एंड दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्वार्टाइल बेस्ड ऑफ स्क्यूनेस द कोएफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स Not on mean and mode. यह method जो है mode और mean के ऊपर depend नहीं करता यह method depend करता है quartiles and median के ऊपर तो इसके बी स्क्यूनस बाई बाउली 
is equal to q3 plus q1 minus 2 median divided by q3 minus q1. How to calculate this quartiles already we have seen in measure of central tendency. जब एवरेजेस कैलकुलेट करे थे मीडियम कैलकुलेट करे तो मीडियम के टाइम पे हम स्टडी कर चुके हैं प्रॉब्लम्स कर चुके हैं इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज गो बैक टू द वीडियो ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखिए याद रखिए दिस चैप्टर दिस टॉपिक ऑफ मेजर ऑफ स्क्यूनेस डिपेंड्स ऑन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन तो इफ यू आर परफेक्ट ऑन कैलकुलेटिंग द मीन मीडियम मोड क्वार्टाइल्स देन ओनली यू कैन follow this then only you can understand this topic so my suggestion to the students those who are watching please go back to the videos of central tendency and dispersion have a good command on the calculations of mean median mode standard deviation mean deviation then you come back to this measure of skewness so skb is equal to q3 third quarter minus uh, plus q1 first quarter minus 2 median divided by q3 minus q1 This measure is also called quartile measure of skewness. Quartile measure of skewness because it is based on quartiles. So only two formulas, three formulas you have to remember. The first formula is SKP is equal to mean minus mode divided by standard deviation. Second formula, if mode is ill defined, SKP is equal to three into mean minus median divided by standard deviation. Bas doi formula Carl Pearson ke. And one formula is given by Bowley: Q3 plus Q1 minus 2 median divided by Q3 minus Q1. That's it. The whole chapter will be finished. So comparatively, if we compare this topic with the other topics, this topic is a smaller one. Whereas other topics, what we have done, dispersion and central tendency, we have so many formulas, so many different techniques are there. But here it is only two, two formulas, three formulas. You have to remember. That's it. In examination, remember. You may be asked the theory to explain about the skewness or differences between measure of skewness and measure of dispersion. So remember, only doing the problem is not enough. Have a good command on the concept. If you understood the concept, then definitely you can be able to enjoy while doing the problem. So don't go only for problems. Listen, watch this uh, video once or twice. You will get to know the concept. Okay, so we'll stop the theory of skewness here. In the next video, we'll start the problems on measuring the skewness.